Nu vil jeg vise, hvordan man laver en såkaldt rullekant på en træbund. Mange synes, at det ikke er så flot, at man kan se den her træbund. Så det kan man gøre anderledes ved at lave det, der hedder en rullekant. Jeg vil vise det på sådan en, en oval træbund her, der er helt naturfarvet. Og jeg har klippet stager ud, og når man skal beregne stagerne, så skal man beregne ca. 15 cm her under bunden til, til rullekanten. Øh, sådan at man har cirka 15 cm herop. Og så skal man jo have højden på sin kurv, og så skal man i hvert fald have også 15-20 cm til kanten. Stagerne de har lagt i blød 5-10 minutter, sådan at de er gode bløde her. Så øh, nu starter jeg med at sætte 6 dager i. Og man kan jo igen male bunden og lakere den, øh, hvis man synes, at den skal have en, øh, en anden farve. 2, 3, 4, 5, 6 her. Man skal nemlig nu bag ved to stager, og så skal man foran fire, så jeg skal have en mere i, så det er syv til at starte med. Så nu prøver jeg lige at se, hvordan længden er. Bag ved to her er indvendig, og så skal man foran fire her, en, to, tre, fire, og ind i krogen. Så man skal faktisk have otte stager i til at starte med, kan jeg se. Se, den skal kunne nå derind. Og den er jo lidt for lang, så jeg behøver knap så meget heroppe, så kan jeg lige rykke lidt tilbage her og igen tjekke kommer det til at passe det kan godt komme lidt længere ned der når jeg har målet her så rykker jeg lige dem alle sammen lidt tilbage her sådan at de er lige lange heroppe Ellers så bliver det jo bare klippet af inde i. Ja. Altså, bag ved to her, over kanten her, foran fire og ind bag ved en stage. Så skal man forestille sig, at øh, det her kommer enderen til at sidde her inde i kurven. Sætter jeg en mere i. Trækker op her. Så tager jeg den næste, går bag ved to, foran fire, og ind, og en mere. Bag ved to, foran fire, og ind. Nu fortsætter jeg sådan hele vejen rundt. Jeg har nu gjort det samme hele vejen rundt, så jeg kun har to stager tilbage. Nu skal jeg have de to sidste lås på samme måde. Den allerførste, den skubber jeg lidt op her, sådan at jeg kan komme bag ved to igen. Jeg kommer godt ned og foran fire og en kurv. Den beholder jeg oppe, så tager jeg en mere op. Jeg skal jo Bag ved to her, og ind herhenne. Så strammer jeg dem her rigtig godt ned. Og det er en god idé at lige gå dem efter hele vejen rundt, og se om de kan komme lidt længere ned. Der er nogen, der er lidt højere end de andre. Man kan også skubbe på dem lidt herom. Så bliver det den der flotte, flotte kant under bunden. Og kanten her rundt bliver skjult. Nu sidder alle ender jo herinde, og de skal klippes af på et senere tidspunkt, så de er så korte som muligt. 
Jeg vil nu starte min sidevævning her med en øh, kivning med sådan tre lime-grønne pettirør, og de har selvfølgelig også været lagt i blød. Og dem lægger jeg her ind ved bag ved hver deres dage her til at starte med. Så tager jeg den første og går foran to stager og bag ved en foran to stager og bag ved en foran to og bag ved en. De ligger jo hele tiden sådan at det er den næste stage de kommer ud bagved. Se foran to og bag ved en. Og det laver jeg nu to omgange. For det første så vil det hjælpe til, at stagerne står lige lodret op. Og det vil hjælpe til at holde enderne nede, dem man har her indvendigt. Jeg har nu flettet tre omgange kimning med det her tynde 2 mm pettirør. Og jeg er sluttet ud for, hvor jeg startede. Og så kigger jeg efter herinde. Her er den første startet, så klipper jeg den af her bagved, og der er den næste startet, og her er den sidste startet. Sådan at de slutter ud for, hvor de er. Så er de lige høj hele vejen rundt. Nu kan de her øh, stager ender her inde i også klippes af, sådan at de bare lige når forbi den der dage, som de skal lægge bagved. Hele vejen rundt klipper jeg indvendigt. Mens jeg har lavet krydsflætningen, der har jeg hele tiden sørget for, at stagerne kom til at stå lige op og gerne en anden så skrå ud af, da man meget nemt kan få kurven til at gå indad. Men tving stagerne lidt ud af ved hver eneste tag med pettirørene. Så vil jeg være rundt her. Så. De er alle sammen klippet af, og nu kan man jo så vælge at flette videre med en pettirør ladersvævning, eller man kan flette med en søgræs, eller hvad man nu har lyst til. Jeg har nu valgt, at jeg vil flette videre med sådan en 2,5-3 mm papirgarn. Jeg stikker garnet ind et tilfældigt sted, og så går jeg bare foran en og bag en, og igen så prøver jeg at presse stagerne lidt ud efter hele tiden. Og når jeg kommer rundt, så vil jeg sørge for, at den her ende den går op her langs med, så den kommer med i vævningen. Nu vil jeg væve en 2-3 cm med den her snor. Jeg har nu flettet et lille stykke med læresvævning over en og under en, og nu slutter jeg af. Ud for hvor jeg er startet. Og her på indersiden sætter jeg min syn ned og stikker min snor ned, sådan at jeg kan hæfte den ned med den samme stage, som hvor jeg startede. Så vil jeg igen lave tre omgange kivning. Det kunne også være krydsflætning, man lavede. Det kan man helt selv vælge. Jeg stikker igen mine tre rør ind bag ved hver der stage her og starter med den første og lader det gå foran to og bag ved en foran to og bag ved en. Jeg vil nu imens jeg laver øh, den her kivning så vil jeg lave nogle øh, små hanke i enderne og øh, det bliver i den anden omgang. Jeg kører lige her 
først en omgang. Og når jeg så kommer hen til øh, enden herhen igen, så vil jeg lade kimningen gå sådan her op. Jeg er nu kommet en hel omgang med kimningen, og jeg vil nu lave en lille hank her over de fem stager her i enden. Så når snart jeg starter, kommer til nummer to, så går jeg lidt op her. Se. Foran to. Det bliver sådan ligesom en, en lille bakke, så øh, måske ikke så anvendelig til at bære noget i, men som også som dekoration her i enderne. Så sådan op, så kan man stikke fingrene her ind, hvis nu det var en, en større bakke. Sådan. Nu fortsætter jeg hen til den anden ende og gør det samme og fletter den tredje omgang, og så skal det laves kant. Jeg har nu lavet de her små hanke i begge ender, så vi tjekker, at de går øh, lige langt op, og jeg har afsluttet her bag ved hver sin stage. Og nu vil jeg lave en, øh, en dobbelt krydskant. Jeg starter et tilfældigt sted, og får jeg stagen lige bag ved den, der er lige foran. Sørg for, at stageenderne her er godt blødt op. Vær lidt forsigtig her, sådan at øh, de bliver bøjet ned, uden at knække. Og hvis der skulle knække en enkelt, så kan man skifte den ud ved at stikke en ny ned lige ved siden af, og så klippe den gamle af. Men nu vil jeg bøje den ned hele vejen rundt her. Når man laver den her type kurve, bakker, de kan laves i alle øh, størrelser. Metoden her kan jo bare få størres op, helt op til sådan en stor serveringsbakke. Øh, vælg stager, der er fra 3 mm og op til 4 mm i tykkelse, alt efter hvor stor øh, bakken, kurven er. Og så flet altid med noget, som er tyndere end stagerne. Stagerne må aldrig nogensinde tage magten fra det, du væver med på siden. Stagerne skal være de mest stabile, sådan at de kan stå lodret op. Læg stager ned hele vejen rundt her. Og det her det bliver sådan en fed kant, som kommer til at passe godt til også den fede rullekant, der er nede for neden. Hvis det er lidt svært at få stagerne igennem hullerne på sådan en bund, så kan man lige tage en syl og udvide dem lidt med. Den sidste stikkes ind under den første her, sådan at det er ens hele vejen rundt. Så kan man vi justerer, at alle sidder i den samme højde. Nu kan man jo så vælge her. Jeg har valgt at have nogle meget lange stager, sådan at jeg kan nu tage en stage, og så kan jeg gå en, to, tre buer frem her. Den her den er lige en lille nok. Man kan altid rette den til se. Jeg tæller her en, to, og så går jeg ind under nummer tre. Sådan, så tager jeg den næste, og den skal så ind i den næste. Det er også 1, 2, 3. Der er så ligesom et, et trekantet hul her, og det er der, hvor de skal ind hele vejen rundt. Så nu gør jeg det hele vejen rundt på kurven her, og jeg trækker dem ligesom med rundt her. Når der er tre tilbage her, så er det vigtigt, at man passer på, at man kommer i den næste, og man kommer ned ovenfra her. Se, hvis det kan ned. Se, den, den foregående er gået ind der, og så den næste skal ind her. Man behøver ikke at være så bange for, at det, det knækker. Pedirøg er utrolig stabil. Der, og den aller sidste. Der er en i, og 
der i, så det er her holdt. Så, og jeg gnider gerne her rundt, så at de ligger pænt alle sammen. Så vil jeg have kanten lavet dobbelt, så jeg får ligesom en kant indvendig til at klippe mine stager af. Og nu kan jeg tage et vis antal. Jeg kunne tage to, og så lægge det ned bagved. Jeg kunne tage tre, og lægge den gå foran to. Her vi kan prøve at lade den gå foran tre. Det tror jeg bliver for tyk. Jeg tager foran to, og så lader den gå ned i kurven. Så tager jeg en mere op. Foran to, og lader den gå ned. Tag en mere op. Foran to, og lader den gå ned. Og det gør jeg igen hele vejen op. Hele tiden. Og så presse det godt her ind i kan. Jeg har nu to øh, tilbage her, og dem skal jeg have ned de rigtige steder her. Så tænk hele tiden på, at de skal foran to. Jeg skal foran den her, og så den her. Så stik en lige på plads med en syl, og så få den ned der. Sådan. Så skal vi have den her. Se, den skal foran den der, og så den næste. Det vil sige, at den skal ned der. Man kan næsten se, at der er et hul til den. Så kan man lige tjekke, at den sidder ordentligt. Det bliver sådan en flot, kraftig kant, som passer godt til den her rullekant, der er forneden. Nu skal vi blot have stagerne klippet af her indvendigt og klippe dem af, så de skal gå forbi den stage, der er derinde. Så klip dem af herinde og så, så lige skub dem op under kanten hele vejen rundt. Se, klip af og så lige sådan, så de sidder derinde. Og, øh, sådan en lille bakke her er jo alle tider til at have sine øh, olie og eddike i, måske til at sætte på bordet, salatdressing, ketchup eller hvad man nu kan finde. Og den har en rigtig flot øh, fasong. Men som jeg sagde før, så kan man jo lave den her type i øh, alle størrelser. Her er det sådan en lidt større bakke, der også er flettet med en rullekant og flettet kun i lyse pettirør og bagefter malet og lakeret. En øh, anden en her er sådan en øh, en, hvor det kanten bare går lige op. Og her er også rullekant. Ind under rullekanten på kanten af træbunden, der er der lige lagt en flad oval sjene. Sådan at det bliver dekorativt. Men flet kurve i alle størrelser med en rullekant.